Astăzi avem a șasea întâlnire în care vom încerca să punctăm cele mai importante elemente ale învățăturii Domnului nostru Isus Hristos, învățătura Lui spirituală, cum se zicea mai demult, ascetică și mistică. Nu multe puncte, patru puncte cele mai importante privind învățătura lui Isus, așa cum o regăsim în Evanghelia de la Ioan. În Cateheza 5 precedentă, am făcut același lucru, dar luând învățătura Domnului din Evangheliile sinoptice, din Evangheliile lui Matei, Marcu și Luca, Astăzi încheiem cu Evanghelia 4 și apoi la următoarea întâlnire, a șaptea, o să facem o sinteză a tot ceea ce s-a spus și astfel vom încheia partea dedicată, să spunem, fundamentului învățăturii creștine, care nu poate să fie niciodată altul decât învățătura lui Isus Hristos, Marele Maestru al Bisericii și a întregii lumii. Nu ziceam data trecută că spiritualitatea creștină se bazează în întregime pe învățătura lui Isus Hristos. Nu există și nici nu poate exista o altă spiritualitate creștină legitimă și autentică. 1 Corinteni 3, 11 spune Sfântul Pavel, nimeni nu poate să pună altă temelie în afară de cea deja existentă, cea pusă deja, care este Isus Hristos. Și atunci, astăzi ne vom ocupa de învățătura Domnului din Evanghelia de la Ioan. După întâlnirea șaptea, o să mergem mai departe cu învățătura Sfântului Pavel și apoi cu ceilalți apostoli în, care au scris cărți în Noul Testament, celelalte epistole. Și odată pus această rădăcină, să spunem, comună tuturor creștinilor, o să începem să vedem cum această rădăcină a viței nu? a început să dea mlădițe și s-a ajuns ca astăzi biserica, așa cum Hristos a profețit, nu? să devină dintr-o mică sămânță un arbore atât de mare încât acoperă tot pământul. Nu? Asta e imaginea lui Hristos despre biserica sa. Noi vedem astăzi, nu? dăm mărturie despre împlinirea acestei profeții. Pe vremea aceea nu s-a văzut decât sămânța. Dar întotdeauna sămânța, nu fundamentul, rămâne același. De aceea pentru noi este foarte important, pentru că dacă ceva nu merge bine în viața noastră creștină, întotdeauna trebuie să ne întoarcem la esență, la rădăcină. Ce este stricat la rădăcină? Ce am pierdut sau nu am accentuat suficient de mult din învățătura nu, lui Isus Hristos? Și uh, am ales din între autorii de istoria spiritualității, care au scris cât de cât accesibil pentru noi. Am ales pe Antonio Royo Marin, un teolog dominican spaniol, trecut la Domnul undeva prin anii 90, și care a scris, mă rog, multe cărți, este un autor foarte prolific, dar a scris această sinteză a istoriei spiritualității cu numele Los Grandes Maestros de la Vida Spirituală mari maestri ai vieții spirituale, o lucrare de sinteză care este bună pentru cateheză, pentru că el are această carismă pedagogică de a spune în puține cuvinte și accesibile pentru toată lumea lucruri foarte adânci, profunde, complicate de altfel. Evanghelia Sfântului Apostol Ioan poate fi numită Evanghelia vieții interioare. O spun aceasta pentru a deosebi cateza de, de astăzi de cea de data trecută, în care am vorbit despre uh, învățătura lui Hristos așa cum reiese ea din primele trei evanghelii. Diferența între un, unele și, cele, și aceasta este faptul că Ioan se concentrează pe expu, o expunere amplă a relației interioare, lăuntrice, a sufletului creștin, credincios, cu Isus Hristos. 
ceilalți se acționează mai mult partea exterioară. De aceea am și vorbit data trecută foarte mult despre cerințele exterioare ale lui Hristos. Cine vrea să vină după mine trebuie să se lepede de tot ce are în spate de detașare de lumea aceasta, de renunțare la sine. Nu? Acum ne accent, Ioan pune accentul mai mult pe atunci să vină să mă urmeze. Da? După ce s-a făcut partea aceasta de detașare, vine momentul în care să urmăm pe Domnul. Dar ce înseamnă această urmare? Nu? Și noi am spus din Evanghelie Sinoptice, am spus că această urmare înseamnă, de fapt, să trăiești o viață așa cum a trăit-o Hristos. Să asculți și să urmezi întru totul poruncile Lui. Are două porunci. Nu? Porunca iubirii de Dumnezeu și porunca iubirii de aproapele. Dar problema care intervine și Evanghelia lui Ioan ne răspunde la această problemă este de cum putem noi să împlinim aceste porunci? Că evident că nu putem. Că ni se cer lucruri prea mari. Că cumva creștinismul devine o religie greu de practicat, așa cum este ea. Iisus cere, fiți desăvârșiți, așa cum Tatăl vostru este desăvârșit. Păi bun, Dumnezeu este desăvârșit, dar de ce îmi cere mie să fiu ca El de desăvârșit? Adică cum pot să fac eu asta practic? Da? Și atunci intrăm într-un fel de impas. Hristos ne cere lucruri foarte mari, foarte grele și la nivel moral. Să-ți iubești, de exemplu, dușmanii. Să nu arați nimic din binele pe care îl faci. Nu? Să nu știe dreapt, stânga ce face dreapta. Dar cere niște lucruri foarte complicate pentru un om normal, un om ca noi. Nu? Un om nu, care nu este nu știu, mare geniu sau mare virtuos. Și atunci se răspunde, nu Hristos în Evanghelia de la Ioan, răspunde la, acest, la această dilemă, prezentând cu cuvinte, cum face el, foarte simple, că vorbea oamenilor care nu știau teologie, nu au fost la Universitatea nu, de la Roma, foarte simple, dar care descriu cumva acest, acest mister a unirii sufletului cu Hristos. Din această unire, sau în această unire, se petrece un fenomen în urma căruia creștinul primește puterea de a face ceea ce el nu poate să facă. Noi numim această putere har, nu? Așa numește Scriptura. Și atunci ziceam că spre deosebire de ceilalți evangeliști, Ioan se concentrează pe expunerea acestei uniri a Sfântului cu Hristos, pe tainele vieții dumnezeiești din noi. Ideea centrală a întregii Evanghelii a lui Ioan este viața veșnică. Viața pe care Hristos o comunică, o transferă, o infuzează, o dăruiește, o revarsă în cei care cred în El. Spune Sfântul Ioan în, în capitolul 1, versetul 4. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Da? Trebuie să urmărim lucrul ăsta la Ioan. Viața și iubirea sunt tot una cu cunoașterea, cunoașterea lumina, da? Viața, dragostea, era lumina, era cunoașterea adevărată. Aceasta este viața veșnică să te cunoască pe tine, unicul Dumnezeu adevărat. Da? La Hristos, activitatea minții cu activitatea inimii se contopesc într-un unic act de cunoaștere, iubire, deodată. Noi numim, și o să vedeți că de asta și facem aceste întâlniri, la urmă, când ajungem mai încolo nu, să citim Sfinții Părinți, ei numesc acest act de unire cu Dumnezeu, contemplație. Și am zis că împărțim în patru simple idei această prezentare, 
a Evangheliei, a învățăturii lui Hristos în Evanghelia de la Ioan, mai întâi prezentând începutul acestei noi vieți în, 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 în creștin, care se face prin credință și prin botez, nu? după aceea trecând la modul în care acest început de viață dumnezeiască, veșnică în noi, crește, se menține, se păstrează până ajunge, cum ce sunt Pavel, la măsura bărbatului adult în Hristos și cum crește? Crește prin Euaristie. Nu? Crește copilul mâncând. Am citit astăzi, nu din Evanghelie, spune Iisus lui Petru, paște oile mele, paște mielul și ei mei, dă-le de mâncare ca să crească. Nu? Prin Euaristie. Apoi, al treilea punct va fi ce se petrece atunci când, în ce sens crește viața harică în noi, prin Euaristie. Ce se petrece între suflet și Dumnezeu prin Euaristie. Nu? Și o să vedem punctul al treilea este Dumnezeiasca sălășluire a celor trei persoane divine în suflet. Prin Euaristie Dumnezeu pătrunde în noi altfel decât este El prezent prin atributul lui de omniprezență, ca așa este prezent și într-un musulman și într-un ateu și în iad. E peste tot prezent Dumnezeu. Dar în creștin este prezent într-un alt mod, prin Euaristie. Nu? Și spune, nu că spune Sfântul Pavel că suntem templele Spiritului Sfânt. Nu? Și apoi ultimul punct va fi uh, dedicat uh, practicii, nu? Ce se deduce de aici? Porunca iubirii de Dumnezeu și de aproapele. Și dacă avem timp, o să vă arăt și un text pe care o să vi-l dau oricum acasă, să vă uitați peste el, cei care nu-l aveți deja, cum se poate pune în practică aceasta în Evanghelia lui Ioan, nu? ce este viața interioară și cum se trăiește ea în fiecare zi. Mă refer la un text din, îl pun la apendice, din un celebru abate benedictin, Dom Șotar, despre care cu siguranță ați mai auzit, cel care a scris Sufletul Apostolatului. În prima parte, capitolul 3 din această carte, sunt principiile vieții interioare. Adică convingerile, dă 12 convingeri care trebuie să ne intre în cap foarte bine, Lumina, da? Mintea trebuie să fie convertită, întoarsă spre adevăr, convinsă de adevăr, ca să poată să dea, cum să zic, să convingă voința să facă ceva legat nu? de toată această învățătură, pentru că învățătură ștearsă, neclară, confuză, nu că nu convinge pe ceilalți, nu te convinge nici pe tine. Și atunci ajungi că nu faci mare lucru. Primul punct am zis că este uh, începutul vieții spirituale prin credință și botez. Acțiunea dătătoare de viață a lui Hristos în suflet are două principii, două uh, puncte din care izvorăsc în, în mod fundamental. Prima este credința și al, doua, al doilea principiu este renașterea baptismală, nașterea din nou prin botez. Acea, aceste două, credința și renașterea, indică o unire foarte strânsă cu Isus Hristos. Una se produce în interiorul sufletului, în mintea noastră, nu? în partea pe care noi o conștientizăm, și celălalt se produce în străfundul sufletului, în adâncul sufletului, unde noi nu conștientizăm, dar unde Dumnezeu pătrunde în baza credinței, că le lași să pătrundă. Și pătrunde prin botez și aduce acolo această viață dumnezeiască, viața lui însuși, viața lui Dumnezeu, o depozitează, dacă îmi permiteți cuvântul ăsta, dar în adâncul sufletului. Este ca și cum ne putem imagina adâncul sufletului ca un fel de ocean și vine viața dumnezeiască care este un alt ocean de altă calitate, cum de aur, da? auriu, 
și pătrunde în suflet și îl face pe tot auriu. Dar din acest ocean, din străfunduri, nu zic psihanaliștii că este, sub, este subconștientul omului, da? Nu imediat omul poate și să aducă în conștient, în gând și în voință, în faptă, nu ceea ce este în interior, ci este o muncă întreagă de a lăsa interiorul să se manifeste înspre exterior. Nu? Asta se, se petrece de ce? Pentru că păcatul a turnat un fel de, cum să spun, de... de... Da, a turnat un fel de zid, făcut un fel de plafon, da? între subconștient și conștient. Și noi trăim în, în baza a ceea ce ne este exterior, nu în baza a ceea ce ne este interior. Și dacă este să intrăm în interior, nu percepem nimica. Nu mă întuneric. Nu pentru că n-ar fi lumină în interior, ci pentru că este păcatul cu consecințele lui care au pus un fel de strat din ăsta opac, nu? care trebuie spart, nu? inima întărită, nu? trebuie spart și înlăturat prin purificare pentru a putea viața dumnezească din interior nu? să crească și să vină înspre viața noastră conștientă. Atunci, mai întâi, credința. Credința este cea care deschide accesul la viața dumnezeiască. Credința acestea înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu așa cum este El. Am făcut chiar duminică cateza despre revelația dumnezeiască. Ce înseamnă credința? Înseamnă să accepti ceea ce Dumnezeu a venit pe pământ și ne-a spus despre El însuși. Dumnezeu se auto-prezintă, auto-revelează omului pe sine. Și atunci, dacă înainte omul a fost în întuneric, în sensul de ignoranță, că și imaginează despre Dumnezeu că e într-un fel, orică e prea rău, orică e prea dur, orică e prea moale, prea blând, orică sunt mulți Dumnezei, orică nu-i niciunul, orică Dumnezeu nu-i persoană, ci o energie cosmică, dar tot felul de erori. Asta e întunericul. Nu, în, întunericul lumii idolatre de dinainte de Hristos. Acum avem lumina, adică cunoașterea adevărată, fără eroare. Dar asta este credința, să aderi din toată mintea ta, cu toată mintea ta, la adevărul pe care Hristos ni l-a spus din cer. Ioan 3,36 Cel ce crede în Fiul sau se poate traduce cel ce îl crede pe Fiul, are viață veșnică. Iar cel ce nu ascultă de sau pe Fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste ea. Și în altă parte, Ioan 6, 44, Nimeni nu poate să vină la mine dacă nu îl va atrage Tatăl meu, Cel care m-a trimis pe mine. Și eu îl voi învia pe, pe acesta în ziua de apoi. Scris este în proroci și vor fi învățați toți de Dumnezeu însuși. Deci oricine a auzit și a învățat de la Tatăl, la mine vine. Nu doar că pe Tatăl nu, nu l-a văzut cineva, ci l-a văzut numai Cel ce este la Dumnezeu, adică Fiul. Acesta l-a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat, vă zic vouă, cel ce mă crede pe mine are viață veșnică. Iar viața veșnică aceasta este să te cunoască pe tine unicul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis. Da? Deci Hristos foarte simplu și clar spune ce e credința, în ce constă credința și ce se dă credința. Credința este a accepta ceea ce El, informațiile pe care El le-a adus din cer, că e singurul care l-a văzut pe Tatăl și chiar știe cum e Tatăl, și ce îți dă credința, îți dă acces la viața veșnică. Cine mă crede pe mine, are viața veșnică. Cine nu mă crede pe mine, 
nu are viață veșnică. După ce creștinul acceptă în credință, urmează regenerarea, botezul. Nu? Botezul ce face? Botezul oferă accesul la împărăția lui Dumnezeu. Nu? Ioan 3 cu 5. Adevărat, adevărat îți spun, dacă nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Deci nu-i destul credința, da? Este necesar ca să intri în împărăția lui Dumnezeu să te naște din nou. Marcu 16 cu 16. Cel ce va crede și se va boteza, se va mântui. Iar cel ce nu va crede, se va osândi. Așa cum nașterea carnală ne dăruiește viața trupească, tot așa nașterea spirituală care își are ca principiu apa botezului și pe Spiritul Sfânt din ea, ne dă viață spirituală, viața spiritului, viață supranaturală, viața lui Dumnezeu, viață divină. Și a zis Iisus, adevărat vă zic, de nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. De nu se va naște din apă și din spirit, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu, pentru că ceea ce este născut din trup, trup este, și ceea ce este născut din spirit, spirit este. Credinciosul regenerat prin botez, renăscut, se unește într-un chip foarte strâns cu Hristos. Ritualul botezului spune că se lipește. Nu? Se lipește de Hristos și este încorporat în Hristos. Intră în corpul Lui. Nu? De asta noi avem Euristia. Da? Pentru a minti și a reface ceea ce botezul a făcut deja. Noi intrăm prin botez în trupul său și începe să primească, odată intrat în trupul lui Hristos, să primească viață divină. Pavel folosește imaginea uh, măslinului căruia îi se altoiesc diverse ramuri. Cât timp ramura este încă separată, nu primește seva de la măslin. După ce este altoită, nu se va din trunchi, intră și în ramură. Când noi intrăm și facem parte din biserică, noi avem acces și primim, suntem irigați cumva cu sângele lui Hristos. Nu? Euaristia. Când suntem separați de biserică, nu primim sângele și atunci nu avem viață dumnezeiască. Avem numai viață biologică. Așa cum lădița primește seva de la vița de care este atașată. Iisus a folosit imaginea cu vița, nu? Vița de vie. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Mlădița nu poate trăi și nici nu poate produce roade dacă este tăiată sau separată de vița căreia îi este esențialmente tributară. Tot așa și creștinul trăiește într-o dependență absolută de Hristos de care nu se poate separa fără să-și piardă viața dumnezeiască. Nu? În Ioan capitolul 15, versetele 4-6, Rămâneți în mine, spune Hristos, și eu rămân în voi. Precum lădița nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne în mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară și se usucă. Apoi, este adun... toate acestea sunt adunate și aruncate în foc și ard. Închei citatul. Aceeași idee centrală a unirii cu Hristos este exprimată de Sfântul Pavel, apelând și o altă imagine, Imaginea trupului uman. Unirea credinciosului cu Hristos se aseamănă unirii organice și vivifiante de de viață, 
a trupului uman cu capul său. 1 Corinteni 12,27 spune Sfântul Pavel, voi sunteți, iar voi sunteți trupul lui Hristos și sunteți mădulare fiecare în parte. Efeseni 5, 30, pentru că suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui, oase din oasele lui. Viața dumnezeiască coboară deci de la Hristos în membrele trupului său mistic, într-un chip asemănător modului în care viața naturală coboară de la cap și se extinde în întregul trup. Astfel că din ciosul devine, cum spune Sfântul Petru în epistola a doua, capitolul 1, versetul 4, devine părtaș la însăși natura divină. Asta este viața. Viața lui Dumnezeu este natura lui, firea lui dumnezeiască. Nu? Vezi ce mare este această taină a credinței și a botezului. Nașterea din nou, vezi că nu este o figură de stil, nu e o alegorie. Când spune naștere din nou, nu când se naște cineva, înseamnă că înainte nu a fost. Deci ceva nu a fost și acum este. Când Hristos spune, cine nu se naște din nou, de sus, presupune faptul că n-a fost înainte sus, n-a fost înainte spirit în el. Acum devine spirit, adică Dumnezeu îi dă ceea ce niciodată n-a avut. Ce îi dă? Îi dă însăși natura dumnezească, viața dumnezească. Cu o singură diferență față de modul în care Iisus a avut-o. Spun Sfinții Părinți, singura diferență între creștinul îndumnezeit, nu prin botez, și Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu prin fire, este că Isus este Fiul, este Dumnezeu prin naștere din Tatăl, din veșnicie, pe când creștinul este Fiul cu Fiul, împreună cu Fiul, prin ha, Și nu din veșnicie, ci din momentul în care s-a născut din nou. Da? Dar altă diferență nu există. Mă rog, decât faptul că noi suntem dependenți de Dumnezeu. Această natură divină o avem în, cum zice Hristos, dacă rămâneți în vie, în viță, dacă vă separați, atunci nu mai sunteți, nu mai aveți viață divină în voi. Creștinul trebuie așadar trăiește și rămâne într-o absolută dependență de Hristos cu privire la tot ceea ce ține de viața sa spirituală. Se găsește în fericita necesitate de a recurge neîncetat la Maestrul Său printr-o... și aici o să ajungem la partea practică... printr-o rugăciune neîncetată. Vedeți, o viață spirituală Dumnezeiască, despre care am spus că înseamnă viața aceasta, înseamnă, de fapt, este tot una cu cunoașterea de Dumnezeu. Aceasta este viața veșnică să te cunoască pe tine unicul Dumnezeu. Da? Deci, legată de minte. Mintea umană are o foarte mare, un foarte mare handicap, o foarte mare boală care vine de la păcatul strămoșesc. Și această boală este uitarea consecventă de Dumnezeu. Ori de câte ori și-au mintit de Dumnezeu, tot de atâtea ori va uita. Asta este consecința păcatului strămoșesc. Nu? Și atunci, ori de câte ori uită de Dumnezeu, partea lui conștientă este în ruptură cu partea lui interioară. Deci scade în har și nu crește în har. Nici nu e necesar să facă un păcat. Pur și simplu, viața dumnezeiască începe să nu-și mai facă efectul. Ca să poți să rămâi în har, trebuie să trăiești, nu cum ne învăța Sfântul Ilie, permanent în prezența lui Dumnezeu. Cum zice Sfântul Pavel, neîncetat să vă rugați. Îți permiți să ai ore în șir de-a lungul unei zile în care tu nu ai fost sub prezența ochilor lui Dumnezeu și ai uitat complet de El, chit că lucrai pentru El, Poți să fii apostol. De ce Sfântul Pavel, dacă n-am iubire? Și dacă mi-am dat trupul, și dacă am convertit toată lumea, 
la Hristos, tot sunt un chimbal răsunător. Nu? Pentru că iubirea este, de fapt, viața și cunoașterea adevărată de Domnul. Cine îl iubește, cine îl cunoaște cu adevărat pe Domnul, nu se desparte de el. Nu cum am zis din ritualul de la botezie, lipit de Domnul. Nu? Faptul că te constanți pe tine. Ai început bine, te-ai rugat dimineață, nu știu, o oră, două ore, trei ore, și totuși, undeva pe la ora 11, 12, 13, te pomenești că, auzi, dacă nu era în creștin, tot ai era, atât dacă nu faci păcatul. Dar viața ta, conștientă, mentală, este ca și cum n-ar fi Dumnezeu, că nu, nu ești în prezența Lui. Da? Sfinții, sigur, asta nu ține numai de noi, că ține, mai, ține de Spiritul lui Dumnezeu. El îți dă să ai lucrul ăsta în permanență. Sfinții au trăit mereu în, nu spune teologia, în contemplație infuză, în contemplație supranaturală. E un dar de la Dumnezeu. Dar se dă numai în măsura în care omul își face treaba lui o vreme. Adică luptă ca să rămână în prezența lui Dumnezeu, sub ochii lui Dumnezeu, fără să uite cu totul niciun moment de, de prezența lui Dumnezeu. Este ca și cum uh, un șofer nu? merge pe autostradă, pe calea vieții, și el se uită în față, dar niciodată nu uită ce în spate, ca să nu facă accidente. Da? Are atenție distributivă. Tot așa și creștinul. Când e în rugăciune propriu-zis, atenția lui în principal este la Dumnezeu și secundar este în jur. Când, este, când nu este în rugăciune, ci în acțiunea vieții cotidiene, E invers, dar totuși, deci este în principal în afară atenția, dar totuși trebuie să rămână un minimum de reculegere încât să nu ieși cu totul mintea ta, să nu se rupă cu totul de gândul prezenței lui Hristos, care El îți dă puterea să faci binele. Fără mine nu puteți face nimic. Noi avem această tendință umană, se numește, am zis și aseară la lecție de vină, se numește erezia americanismului, un fel de pelagianism, nu? tendința de a ne arunca în misiune, în activitate, pentru Domnul sau pentru alte lucruri, nu? sperăm că nu pentru păcate, dar în tot felul de lucruri, și zicem, păi Domnul mă dă putere, acum trebuie să mă pun să fac ceva cu puterea pe care mi-a dat-o. Numai că nu, uităm că Isus a spus, fără mine, nu puteți face, nu că nu puteți face lucruri exterioare, nu puteți face nimic. Deci suntem, de asta am spus aici, într-o dependență absolută în acțiune de El. Sau nu, dacă nu, suntem rupți de El. E cealaltă variantă. Dacă se separă de El, atunci nu mai primește viața Harului și asta înseamnă moarte spirituală. Cu cât dorește mai intens să trăiască viața supranaturală, cu atât creștinul va trebui să se unească mai strâns cu Mântuitorul Său, de plin conștient de sărăcia Lui absolută la nivel spiritual. Fericiți cei ce își dau seama că sunt săraci cu Duhul, cu Spiritul, da? care nu se bazează niciun moment, nici o secundă pe ceea ce pot să facă ei cu harul pe care l-au primit deja. Fie că e un har natural, nu știu, puterea de a alerga, fie că este un har supranatural, cum e credința. Nu? Deci asta e primul punct despre începuturile vieții spirituale. Acum, cum crește viața spirituală în creștin? Și în Evanghelia de la Ioan, lucru care nu reiese așa de clar în celelalte Evanghelii sinoptice, este prin consumarea mâncării pe care Dumnezeu ți-o dă ca să crești. Nu? Euharistia. Această unire a lui Hristos cu creștinul, începută de la credință și de la harul baptismal al regenerării spirituale, se împlinește în mod complet prin euharistie. Căci trupul lui Isus este cu adevărat un aliment și sângele său este cu adevărat, repet cu adevărat, ca să nu pară că e simbolic sau alegoric, este o băutură. Am pus chiar pe internet săptămâna trecută să vă uitați pe Facebook un filmuleț, pentru cine înțelege engleză, cu marele teolog Scott Hen, 
care povestește într-un ceas, mai puțin de un ceas, cum a ajuns el să fie din protestant catolic. În momentul în care a înțeles, i-a dat Dumnezeu această, acest ar să înțeleagă că atunci când maestrii lui insistă că trupul lui Hristos este o băutură în mod simbolic, Isus n-a spus asta. A spus Isus este trupul meu este o băutură în mod simbolic? N-a spus asta. Dar ce a spus? Numai atâta, că, este o băutură, că este, trupul este o hrană și, sub, și sângele o băutură. Dar de ce a spus asta? Nu? Și zice, l-am întrebat pe profesor și profesorul m-a expediat așa, foarte repede, că l-am încurcat. Nu? Și atunci omul s-a pus și a cercetat și cu stupoare a văzut că o mie de ani, prima mie de ani de creștinism, n-a existat problema asta, că ar fi alegoric interpretat. Nimeni nu și-a pus astfel problema niciodată. A, deci o invenție tardivă. Și atunci omul s-a pus și nu a făcut uh, căință, convertire adevărată și a ajuns să fie unul dintre cei mai importanți teologi catolici. Este un miracol prin care Dumnezeu vrea să confirme da. pentru cei care au urechi de auzit și ochi de văzut. Euaristia este aliment, <coughs> alimentul spiritual al creștinului. Primirea Euaristiei produce în suflet efecte analoage celor produse de hrana materială în trup. Nu? Așa cum hrana trupească materială este asimilată în trup, tot așa, Mântuitorul se unește strâns cu creștinul care se împărtășește euaristic, sacramental și rămâne în el. Nu? Devine parte din el. Așa cum hrana nu? devine o parte din, din trup. Are loc un fel de perihoreze sacramentală. Perihoreze e un termen teologic grecesc care spune că atunci când o persoană este prezent, o persoană divină, este prezentă undeva, făcând ceva, în mod necesar, sunt prezente și celelalte două persoane, că nu sunt despărțite. Deși în limbajul uzual se folosește ca acea persoană a făcut ce a făcut. Nu fiul că este răscumpărător, tatăl că este creator, nu, și Spiritul Sfânt că este desăvârșitor, sfințitor. Asta nu înseamnă că celelalte persoane nu fac, nu fac, nu sunt implicate de plin în toate cele trei uh, mari acțiuni ale Dumnezeu asupra omului și lumii. Nu? Și atunci când creștinul se împărtășește, are loc același lucru, dar se întâmplă lucrul ăsta între creștin și Hristos. Nu numai cu privire la persoanele dumnezeiești, ci între cele două persoane nu, și fii a Mântuitorului și a, și a creștinului. Are loc o perihoreze sacramentală între Isus și sufletul care se împărtășește, prin care viața supranaturală primită de la Tatăl de către umanitatea lui Isus la întrupare, se revarsă în torente prin har răspândindu-se în sufletul creștinului uh, iubitor de Dumnezeu. Deci acolo unde este, uh, unde este sufletul, peste tot unde este sufletul creștinului botezat în starea de har care se împărtășește, este prezent și Hristos în întregime. În sensul ăsta este perihoreză. Deci se întâmplă un fel de amestec, de unire între ce, cei doi. Nu mai există două naturi complet distincte. Ăsta este sufletul creștinului, ce este sufletul lui Hristos. Numai persoanele rămân distincte. Asta vreau să subliniez. Nu că și nu sunt a treime. Sunt trei persoane și o fire dumnezeiască. O, din cauza că este o singură fire dumnezeiască, oriunde este una dintre persoane, sunt și toate celelalte trei. Da? Pentru că au fire comune. Tot așa, Hristos cu creștinul, prin Euharistie și botez, devin o singură fire. Persoanele rămân distincte. Una este persoana lui Hristos, fiul veșnic al lui Dumnezeu, 
și ce arată sunt persoanele acestea apărute noi în istorie și în veșnicie, care suntem noi creștini. Dar spun asta pentru ca să se înțelegă cât de puternică, nu? Cât de reală este această unire a lipirea lui, a creștinului la Hristos prin Euharistie. Această unire nu este doar o unire morală, ci o adevărată unire fizică, nu? În sensul de natură, de, de, de fire, care implică amestecarea prin har a celor două vieți sau firi, participarea creștinului la însăși viața lui Isus Hristos. Repet, termenul folosit de Petru, pe care astăzi îl pomenim, nu la liturghie, care este foarte clar, părtaș la natura divină. Fără niciun fel de subterfugiu și de... Nu? Foarte, foarte clar. Prin har, nu prin naștere veșnică ca și fiul, dar totuși prin har, părtaș la natura divină. Ioan 6, 54, 57 Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Trupul meu este adevărată mâncare și sângele meu este adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Precum a trimis pe mine Tatăl cel viu și eu trăiesc prin și pentru Tatăl, tot așa cel ce mă mănâncă pe mine va trăi prin mine. Foarte simplu și foarte clar. Deci cine nu mănâncă trupul lui Hristos și nu bea sângele lui, nu este în el. Nu? Gândiți-vă la viță și la măslin, cum am zis. Deci ești rupt, ramura care nu este atașată de trunchi, deci nu ai viață. Nu ești în Hristos. Gândiți-vă la ce înseamnă asta pentru cei care nu au euaristie, au un fel de creștinism, fără ce era mai important. Și ce mare cadou am primit noi gratuit, să putem să fim într-o biserică care a păstrat acest adevăr și această taină și să ne putem, să putem să avem și acces la ea, dat fiind despre, nu că tot vorbim despre situația din Occident, în care se pun la îndoială toate și tot, și s-a ajuns până că se pun la îndoială și transubstanțierea mai nouă. Nu? Al treilea punct, deci am văzut nașterea vieții supranaturale în creștini, prin credință și botez, Euharistia care întreține și face să crească până la maturitate viața creștină și acum consecințele uh, acestei, acestei vieți nu, euharistice. Și consecința este, plecând de la perihoreza aceasta, este dumnezeiască stălășluire a Sfintelor persoane dumnezeiești în sufletul creștinului. Unirea sacramentală a lui Isus cu cel ce se împărtășește, am zis ce efecte are, dar e tranzitorie. Acum te împărtășești, nu? Și peste câteva ore, deja, Evaristia s-a mistuit și este în corp, da? Și prezența lui Hristos sacramentală dispare, de aceea trebuie să te împărtășești încă o dată. Nu? E tranzitorie. Dar ea există nu e o hrană, ea există exact pentru motivul pentru care există și uh, mâncarea pentru trup. De ce mănânci? Pentru că trăiești, ai viață biologică și psihică și trebuie să o întreții prin hrană. Ai mâncat, mâncarea ți-a dat viață, nu întreținerea vieții. Și apoi nu mai este să mănânci din nou. Dar ceea ce contează este că ai viața care a crescut viața trupească din cauza că ai mâncat. Nu? Tot așa aici, în fiecare zi te împărtășești, sau în fiecare săptămână te împărtășești, e ceva tranzitoriu, dar efectul pe ansamblu este că viața dumnezeiască, harul sfințitor, zic teologie, nu? Viața dumnezeiască crește în creștin. Până ajunge, nu? Ca și la mâncare. Cine mănâncă în fiecare zi, Chiar dacă are astăzi numai o săptămână de când s-a născut, dacă mănâncă în fiecare zi, o să ajungă și la 20 de ani, 40 de ani, pentru că mănâncă. Tot așa și creștinul, la începutul credinței și a botezului, este micuț. Dar dacă se împărtășește în fiecare zi, sau în mod constant, va ajunge să, la, la maturitatea creștină. În cu cele, celelalte uh, 
Pardon. Deci unirea sacramentală este tranzitorie și alimentează o unire, o prezență permanentă a persoanei lui Isus în sufletul creștinului. Împreună cu celelalte două persoane ale Sfintei Trăim, cum am zis, nu poate să fie o persoană fără celelalte două, această unire permanentă se efectuează prin iubire și prin Har Sfințitor, prin care Isus își face, zice El, lăcaș în interiorul creștinului, în creștin. Ioan 14, 18 cu 20. Nu vă voi lăsa orfani, eu voi reveni la voi. Încă puțin timp și lumea nu mă va mai vedea, voi însă mă veți vedea, pentru că eu sunt viu și voi veți fi vii. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu și voi sunteți în mine și eu sunt în voi. Rămâneți în mine și eu rămân în voi. Aceste relații profunde de iubire reciprocă sunt comparate de Isus cu relația de iubire dintre El și Tatăl Său. Ioan 15, 9 cu 10. Precum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în iubirea mea. După cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în iubirea Lui. Deci, gândiți-vă, Isus vorbește despre iubirea sa veșnică, nu iubirea veșnică între Fiul și Tatăl. Și spune că cel care se împărtășește și trăiește în, în, în armonie cu ceea ce crede și face și zice, nu? Hristos va trăi o unire cu El, cu Hristos, de aceeași natură cu unirea pe care El o are cu Tatăl. Asta este ceva absolut, nu zic, nici cosmosul întreg nu e atât de mare, cât, cât adevărul la care, realitatea la care s-a referit Hristos. Vedeți, n-a venit pentru o unire morală cu noi, cum este între Platon și ucenicii lui. E o unire între ei că gândesc cam același lucruri. De aceea nu e vorba despre ce gândești sau să simți la fel cum simte Maestru. Lucrurile astea sunt exterioare. Isus spune că ne introduce într-o unire cu El atât de mare, încât singurul lucru care se poate compara este iubirea, relația de iubire între El și Tatăl, care e veșnică. Prin Isus, creștinul se unește nu numai că se unește cu, cu firea lui Isus, ci se unește cu Tatăl însuși, care vine și El să locuiască în creștin, întemeind un fel de asociere mistică între sufletul creștinului, Tatăl și Fiul, împreună cu Spiritul Sfânt. Un fel de comunitate divină în interiorul sufletului creștinului. O asociere simbiotică între creștin și cele trei persoane dumnezeiești. Ioan 14, 21-23. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela e cel ce mă iubește. Iar cel ce mă iubește pe mine va fi iubit și de Tatăl meu și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi și, atenție, vom veni la el și ne vom face lăcaș la el. Altă tot ce este în El. Vedeți? Deci Dumnezeu vine și nu în casa creștinului își face lăcaș. Adică vreau să spun că nu în ceva exterior, ci în interiorul creștinului, nu, tri- nu că trimite o energie dumnezeiască. Asta vreau să subliniez. Deci nu că tri- trimite un fel de curent dumnezeiesc prin care te face să acționezi cum și să iubești cum iubește El. Da? Pentru că asta este încă ceva care nu ține de iubire, că iubirea ține nu de energie, ci ține de persoană. Deci însă și persoanele dumnezeiești vin. Și atunci vedeți că avem două lucruri. Punctul 2 a fost despre părtaș la natura divină, da? la firea dumnezeiască, prin har, care sunt energiile. Și asta este o parte din adevăr. Și cealaltă parte este și mai mare că nu vine Dumnezeu în noi numai cu firea Lui dumnezească, 
ci și cu persoanele. De aici, la modul practic, în spiritualitatea catolică, s-a dezvoltat o întreagă, cum să zic, spiritualitate a prezenței lui Dumnezeu și a faptului că creștinul este un fel de, cum ce pagă, templu al Spiritului Sfânt. Nu spune templul al energiei divine din cosmos. Nu este templu, templul Spiritului Sfânt. Deci templu al persoanei. Da? Și care este consecința, corolarul de aici? Că noi trăim în simbioză cu trei persoane. Gândiți-vă la sunt acești copii gemeni care se nasc lipiți și nu pot să scapă unul de celălalt. Și dacă îi taie, riscă să îi omoare pe amândoi. Da? Aceste două persoane, fie că se iubesc, fie că se urăsc, ele tot timpul vor fi împreună. Sunt într-o simbioză de nedespărțit. Deci asta ne face nouă botezul. Nu numai că ne dă viața lui Dumnezeu în sensul de energie, de har, de natură dumnezească, ci ne dă, ne aduce, pentru că în Dumnezeu e un singur act, nu există aceste diferențe, ne aduce și persoanele dumnezești în interiorul sufletului. Legăm de ce am zis înainte. Crește viața lumească dacă te rogi neîncetat. Dacă, de, 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 de ce te poți ruga neîncetat? Numai că poți, ești constrâns să o faci, pentru că altfel este un act de, cum să zic, de dispreț față de cineva care e nu în casa ta, nu în chilia ta mică, e în tine. Și ai un oaspet, nu un oaspet, trei oaspeți. Și ce oaspeți? Permanent în tine, musulmanii n-au așa ceva. Evreii n-au așa ceva. Nici o altă specie de oameni de pe lumea asta nu au așa ceva. N-au avut așa ceva nici dreptii de dinainte de Hristos. Nici eu am botezătorul. De asta spune Isus că este cel mai mare născut din femei și cel mai mic în împărție. Deci că n-a avut această sălășuire a persoanele dumnezești în el. Noi suntem cei care avem ceva ce alții nu au avut. Nu? Pavel vorbește despre asta că n-a, cu, în evrei, că n-a vrut să le dea lor fără noi. Amintiți? Nu? Deci ne-a dat ceva ce, cum să zic, depășește puterea noastră de a, perce- de a înțelege de ce. Că ne-a dat gratuit. În, prin credință ne-a dat asta. Simplu fapt că am aderat la credința în Hristos, pentru că Dumnezeu e în ei. Da. Și e în ei cu totul. Adică e Dumnezeu prezent cu natură, pune Sfântul Ioan în prima epistolă, capitolul 1, versetul 3. Noi vă vestim vouă ceea ce am văzut și am auzit. Pentru ca și voi să intrați în comuniune cu noi. Iar comuniunea noastră, atenție că nu zice, nu zice să veniți în biserică. Am inventat și noi o asociație religioasă cu care facem competiție, nu știu căror, mistere, rigide de mistere ce erau pe atunci, sau uh, facem competiție sinagogii, da? Nu la așa ceva eu invitat. Nu eu invitat, haideți la noi să vedeți cât e de frumos. Zice, v-am invit- vă invităm și pe voi la comunune cu noi și comuniunea noastră este cu Tatăl, cu Fiul și cu, și cu Iisus Hristos. Și cu Spiritul Său. Da? Deci comuniunea creștinilor este cu cele trei persoane care au intrat în creștin prin botez. Spiritul Sfânt vine și el la rândul său să locuiască împreună cu Fiul și cu Tatăl în sufletul creștinului care ține cu fidelitate poruncile lui Hristos. Ioan 14, 15 cu 7, până la 17. Dacă mă iubiți, păziți poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și un alt mângâietor vă va da vă, ca să fie cu voi în viață. Spiritul adevărului, pe care lumea nu-l, nu poate să-l primească, pentru că nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi însă îl cunoașteți și rămâne la voi și în voi va fi. Efectul acestei întrepătrunderi, nu? Aceste asocieri uh, tainice a creștinului cu persoanele dumnezeiești este divinizarea sufletului care, în consecință, sufletul odată divinizat, poate să producă, să facă, 
în modul, la modul vieții practice, să facă acte, fapte dumnezeiești. Singurele fapte care sunt meritorii pentru viața veșnică. Deci, din momentul în care sufletul a intrat în unire cu Dumnezeu, el poate să facă ceea ce înainte nu putea să facă. Nu numai că persoanele sunt în noi, persoane dumnezeiești, dar ne fac și pe noi să fim ca și ele, că ne-a dat și natura divină. Gândiți-vă, ca să folosim așa un fel de imagine plastică, dacă s-ar putea, dar nu putem să facem asta, că nu, nu suntem Dumnezeu, dar dacă s-ar putea ca omul să transfere cumva, nu știu, prin ADN, prin tot felul de lucruri, să transfere viața lui mentală, iubirea lui într-un robot care de el, de felul lui, nu are viață stână. Este programat. El nu mamimează viață umană. Dar nu e un om. Nu? Dacă ar putea omul să transfere nu? în robot și atunci robotul n-ar mai face fapte care nu sunt imputabile lui. Fapte care fapte care nu îi sunt imputabile, pentru că el fiind robot a fost programat. El tot ce face, face, îi devină creatorul lui, nu omul. Dar dacă i-ar putea transfera cumva omul, mintea umană, voința liberă, nu? puterea de a iubi, ceea ce e imposibil, dar zic, dacă ar putea, atunci robotul n-ar mai face fapte robotice, ci ar face fapte umane. Da? Tot așa. Omul în sine e făcut să facă fapte umane. Dar nu face umane, ci animale, ce din cauza că este sclav păcatului și diavolului. Dar Hristos îl, fac, îl, îl răscumpără și îl restaurează să facă fapte umane, dar nu poate să facă lucrul acesta, restaurarea aceasta omului, decât intrând Dumnezeu în el. Firea, uma, firea dumnezească. Când intră firea dumnezească în om, deja omul nu mai face numai fapte umane, ci faptele lui umane sunt în același timp și divine pentru că este Dumnezeu în el. Și atunci Dumnezeu ne-a ridicat pe noi, spune Sfântul uh, Toma de Aquino, la un alt nivel de activitate, care este activitate dumnezeiască. Deci noi putem să facem exact ceea ce Fiul face. Și Tatăl se uită la ce facem noi, exact cum se uită la ce face Fiul. Sunt niște, da, sunt niște consecințe foarte mari nu? de aici. Înseamnă că noi chiar putem face fapte meritorii. Acum, toată această teologie este privită ca science fiction de noi teologi, că nu poate, că între creștini și necreștini nu e mare diferență, nu? că toți suntem, de fapt, până la urmă, oameni, da? nu intrăm în, în partea asta. Aici noi doar sintetizăm ceea ce este cel mai important, esența învățăturii lui Hristos, așa cum se regăsește în Evanghelia de la Ioan. Efectul acestei epifereze este, deci, divinizarea sufletului. Dumnezeu Tatăl îi consideră, deci, pe creștinii fideli lui Hristos, Hristos drept adevărații lui fi, ai săi. Și îi iubește cu aceeași iubire pe care o are față de Fiul Său, natural. Noi suntem fiii Lui prin adopție. Da? Dar nu în sensul în care sunt toți oamenii fiii Lui. Nu fi copii ai Lui, sunt toți prin creație. Dar în sensul ăsta, Dumnezeu se îngrijește de toți. O zis Hristos, nu? Dă soarele, lumină și pădură tuturor, bun și răi. Dar, dar nu în sensul ăsta suntem noi fiii Lui Dumnezeu, copiii Lui Dumnezeu. Și în acest sens, dar este sensul natural, creațional. Noi suntem într-un alt sens, mult mai mare. Cum am zis, ca să ne mântuiască de consecințele păcatului, Dumnezeu a infuzat în noi, a regăsat în noi viața lui divină. Și atunci noi devenim fii ai lui Dumnezeu, în sensul în care fiul lui Dumnezeu este fiul, care este cu totul altceva. Dar nu suntem prin naștere veșnică, ci printr-o naștere în timp, care e botezul. Dar, zic, Dumnezeu nu face diferență între una și alta. Ioan, 1 Ioan 3.1 Vedeți ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl? 
ca să ne numim fiii lui Dumnezeu. Și suntem cu adevărat. Ioan 17,26 Și le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei. Și eu să fiu în ei. Deci nu mai este distinție pentru Tatăl între creștini și Fiul. De asta nu zice după aceea Sfântul Pavel, dezvoltă teologia trupului mistic al lui Hristos. Deci pentru, pentru oricine, nu? dacă vine cineva și îți dă o palmă, tu ce să spui? Palma ți-o dat-o palma, nu ți-o dat-o omul. Ba da, ți-o dat-o omul. Nu faci distinție între membre. Nu tot așa. Pentru Dumnezeu Tatăl, ceea ce face biserica, trupul mistic al lui Hristos, face capul Hristos. De aceea când biserica cere, acesta este trupul meu, da? Când cere, Dumnezeu face. Nu pentru că oamenii au cerut, ci pentru că capul a cerut. Nu? Hristos. Orice veți, din acest motiv ce Iisus, orice veți cere, vi se va da. Pentru că Tatăl nu mai ține cont de ce ați fost voi la nivel creațional, ce aveți în comun cu toți ceilalți oameni de pe Pământ. Tatăl ține cont numai de ceea ce v-a dat vom separat de ei. V-a, v-a făcut fiii lui prin adopție dumnezeiască. Tatăl le ascultă deci întotdeauna creștinilor rugăciunile făcute în numele Fiului, ca și cum ar fi rostite de Fiul însuși, pentru că l-au iubit pe Fiul și sunt acum una cu El. Ioan 16, 23, 27. În ziua aceea nu mă veți mai întreba nimic. Vă spun adevărul, orice veți cere de la Tatăl în numele meu, El vă va da. Până acum n-aș cerut nimic în numele meu. Cereți și veți primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci însuși Tatăl vă iubește pe voi, fiindcă voi m-ați iubit pe mine și ați crezut că eu de la El am ieșit. Nu, asta este o profeția lui Hristos despre biserica care celebrează Sfânta Liturghie. Adevărat vă spun că voi veți cere și El vă va da. Euharistia. Pâinea cea de toate zilele. Nu? Mai departe, gloria pe care Isus o are de la Tatăl, mărirea lui Hristos, va veni și peste creștini. Și ei vor fi într-o zi împreună cu El în ceruri, chiar dacă o vreme pe pământ vor avea de îndurat persecuții. Ioan 17, 24 Tată, vreau ca unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care tu mi-ai dat, ca să vadă slava mea pe care mi-ai dat-o, pentru că tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii. Și apoi celebrul pasaj din Ioan 15, 18, 26 Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe mine m-a urât mai întâi. Dar lumea nu știe cine sunt creștinii. Și lumea va încerca întotdeauna să spună creștinilor că nu sunt nimic mai mult decât lumea. Sunteți o altă religie. Nu, no, foarte bine. Câte religii sunt? Câteva mii. Păi sunteți și voi una dintre ele. N-ar fi bine să ne punem și noi la o masă, stăm împreună să ne și înțelegem? Nu? Ecumenismul ăsta prost înțeles, ca un fel de nu de dialog interreligios, că asta până la urmă ar merge. Adică, la nivel uman, creațional, să nu tăiem capetele. Să stăm cumva la masă, cum zis uh, Sfântul Părinte Papa Benedict, nu? Uh, în Germania, către musulmani. Haideți să, punem la, să ne punem la masă și să punem fiecare pe, pe masă argumentele nu? lui. Și să discutăm rațional, fără să ne dăm în cap. Poate ce s-au supărat pe ei. Că ce e asta? Ce argumente avem noi și nu s-au spus deja? Și nu e clar că nu avem niciun argument, că toate religiile sunt egale. Asta nu e mai dialog. Dialogul este nu, când tu cauți ceva ca să, ca să afli ceva nou, dezbați, să afli adevărul. Pe când dacă tu vii direct cu adevărul, că adevărul e un dat, adică adevărul este că toate religiile sunt egale. Și că din cauza presupuse inegalități a religiilor s-au făcut numai războaie și au murit oameni și s-au cătrupit țări. Nu? Păi dacă vii cu asta din prima, atunci nici n-ar să ne punem la masă. 
Dar în cazul ăsta, creștinismul este complet distrus. Creștinismul a venit cu o pretenție foarte, foarte mare și din cauza aceasta a și câștigat și este principala religie din lume. Pentru că a venit și a spus oamenilor, foarte simplu și foarte clar, Dumnezeu a venit pe pământ și s-a făcut om, pentru ca omul să nu mai fie numai om, ci să fie Dumnezeu. Da? Asta este o pretenție foarte mare, pe care dacă au putut-o demonstra și Sfința au și demonstrat-o, atunci toată lumea vrea asta. Pe când dacă tu vii și spui, noi stăm în religie pe lângă celelalte, un pic mai pașnică, mai bună așa, mai caritabilă, atunci zice, păi nu știu sigur, cred că vă pot arăta și pe unii atei care sunt mai caritabili decât voi. Și s-a terminat. Nu? Asta ni se spune astăzi de o vreme că ateii poate să fie la fel de buni ca și creștini. Bun, despre ateii eu înțeleg lucrul ăsta. Cum zice Hristos, Tatăl dă lumina Lui peste toți și bun și răi. La nivel creațional, simplu, natural, unii atei, prin, cum să zic, prin stofa lor morală, că crescut într-o familie mai educată, etc., ei pot să fie buni din firea lor naturală. Bun. Și s-ar putea ca un creștin să se fi născut într-o băgăună sau într-un birt și să fi trăit o viață, o copilărie, cu, cum să zic, cu foarte multe traume. Și omul ăsta, și dacă are harul în el, va face mai multe rele decât face ăsta la altă. Ateul care, căruia Dumnezeu însuși a dat un start mai bun. Dar totuși ateul nu are har dumnezeiesc și nu va putea face niciodată fapte meritorii de viața veșnică. Pe când ăsta la alt poate să facă oricât de rău ar fi. Și oricând Dumnezeu poate să-l ducă mult mai sus decât poate celălalt. Gândiți-vă, ducem într-o grădiniță la clasa mică, grupa mică de 3 ani, ducem 10 copii și 10 mai muțele. O să vedeți că la început fac același lucru, că mai muțelele fac cam ceva cu copiii mici. Da, numai că la 5-6 ani nu mai fac mai muțelele ce fac copiii și când sunt în clasa 1, mai muțelele nu pot să scrie. Da? Pentru că ele au un plafon care e foarte jos. Imediat ajung la el și mai mult atât nu pot să facă. Tot așa și atei sunt foarte buni până la un punct și până la nu pot depăși în veci. Pe când creștinii pot, cu Harul lui Dumnezeu, să facă lucrările lui Hristos pe pământ. O, oh, asta e cu totul altceva. Așa o religie este atractivă. Cealaltă nu este atractivă pentru nimeni. Ucenicul lui Hristos, ultima consecință a Evaristiei, este Fiul Luminii, pentru că Hristos este Lumina Lumii. Ioan 12, 35, 36. Le-a zis Isus, încă puține vreme, Lumina este cu voi. Umblați cât aveți lumină, ca să nu vă prindă întunericul. Că cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge. Cât timp aveți lumina, credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii. Nu va mai umbla în întunericul erorii și a răului creștinul, ci în lumina adevărului și a virtuții. Nu se va mai întoarce la degradarea lui de dinainte, trăit într-o manieră nedemnă de condiția lui, care ar echivala cu o fugă de lumină. Ioan 3, 21 Că orice, oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină, pentru că faptele lui să nu se vădească. Dar cel care lucrează adevărul vine la lumină ca să se arate faptele lui că în Dumnezeu sunt săvârșite. Nu? De asta, repet, creștinul, creștinismul a câștigat istoria pentru Dumnezeu. Pentru că a dus ce, lumină, a dus ceva ce nu a existat niciodată înainte. Nu, în cateza de, de duminică am zis, a dus ce? Viața veșnică, adică cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu și în consecință a adus iubirea autentică de Dumnezeu înapoi pe Pământ. Pentru că dacă tu nu cunoști persoana, Iubirea ta față de cea persoană este o iubire falsificată, pentru că tu iubești ceva fals. Nu câte fete nu se îndrăgostesc de băieți în liceu, dar nu cunosc băieții. 
Nu mai auzut pe acolo că toată lumea îi adoră, sau eu știu, zic fetele nu știu câte, și atunci le-au căzut cu troncul, le-au plăcut. Și pot și să stea acolo în cămăruța lor, zi și noapte, și să tot viseze și să supere și pentru acea persoană, dar nu cunoaște persoana, e numai în capul lor. Și dacă ajunge să o cunoască, zice, a, eu, dacă știam, nu-mi pierdeam timpul. Nu? Așa și iubirea de Dumnezeu. Tu poți să iubești un Dumnezeu care e după imaginația ta. Nu e așa Dumnezeu. Și oamenii s-au străduit să-L cunoască, dar nu au putut, că n-ai cum. Pe mine nimeni nu m-a auzit niciodată. Că nu poți să-L vezi, nu poți să-L cunoști. Dar nu? asta este viața veșnică. Iisus a venit din cer, eu, zice, fiul a auzut pe Tatăl, a venit pe pământ și ne-a spus cum e Tatăl. Dar numai că ne-a spus, ne-a arătat fizic cum e Tatăl. Ca să nu rămână așa teorie, de a Iisus nu a scris cărți, nu ne-a lăsat tratate. Ce tratate să ne lase? Că nu poți să pui în cărți cum e Dumnezeu. Nici măcar, astăzi în Evanghelie era, uh, nu, că dacă s-ar scrie tot ce a făcut, n-ar încăpea în toate cărțile din lume. Ce-a făcut Isus, nu cum e Dumnezeu. Ce-a făcut Isus ca om, nu ar încăpea. Atunci, cum e Dumnezeu, cum se poate scrie? Și atunci Isus a făcut altceva. Isus este imaginea vizibilă a lui Dumnezeu Tatăl. Și ne-a lăsat amprenta, exact, icoana Tatălui. Este El însuși. Nu că zis, eu mă duc și zice, și voi știți calea. Și zice Filip, vă amintiți? Zice, păi, auzi, du-te, dar mai întâi era pe tată și ne este de ajuns. Și Iisus răspunde, cine m-a, cine m-a văzut pe mine, deja l-a văzut pe tată. Pe tată, pe tată nu poți să-l vezi. Da, pentru că dacă, Iisus, dacă tatăl vreodată s-ar face om, ar fi așa. Și atunci noi putem cunoaște pe Dumnezeu, cum se adecvat minții noastre umane, cum este Dumnezeu. Și ne-a lăsat pe Evaristia în continuare, nu cum am pomenit, că este tot un excurs despre Evaristie. Și atunci noi putem să iubim pe Dumnezeu așa cum este El. Dar nu-i destul. Uitați că aici e ultimul punct, cel mai scurt, și cel mai greu, porunca iubirii, da? Punctul 4, ca și consecință. Ucenicul lui Hristos unește poruncii iubirii de Dumnezeu, porunca iubirii de aproapele. Asta am discutat-o mai pe larg la cateza cealaltă cu doctrina lui Isus conform Evanghelilor sinoptice. Aici mai spunem mai atât. Că în Evanghelia de la Ioan, care e scrisă mai târziu, Ion a explicat care e problema. Am zis despre, am pomenit la începutul catezei, că problema este că ți-a dat să faci ceva ce nu poți să faci. Bun, până acum ați spus, poți să faci, pentru că tu faci acte dumnezeiești. Nu? Și atunci Isus cere, uite, porunca iubirii de ciproce și nu spune să vă iubiți în pe Spune, poruncă nouă vă dau. Păi de asta nu a fost dată, că a fost dată deja. Eu, eu vă dau altfel. Într-un mod nou vă dau vouă, nu? Și Ioan 13, 34, 35. Poruncă nouă vă dau vouă. Să vă iubiți unul pe altul așa cum v-am iubit eu pe voi. Așa și voi să vă iubiți unul pe altul. Într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii față de alții, așa cum am avut eu față de voi. Vedeți că este totuși o clauză care schimbă porunca. Nu-i vorba numai să se iubească oamenii între ei. Asta e religie naturală, e iubire naturală. Nu-i nevoie de creștinism pentru asta. Nu-i nevoie să vină Dumnezeu din cer pentru așa ceva. Asta este o are, își iubește și tigroai ca tigrișorii. Toată lumea își iubește pe cineva asemănător cu el. Zice Iisus de câte ori, păi ce lucru mare face să faci și păgânii în lucrul ăsta? Vă amintiți? Deci nu în asta constă creștinismul, să vă iubiți unii pe alții. Toți se iubesc unii pe alții, dacă le convine. Și primești ceva în schimb. Nu? Iisus spune să vă iubiți cum eu v-am iubit pe voi. Cum? Păi El e Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu îi iubește pe oameni. Cum? Diferența știți care e cea mai mare? Dumnezeu nu are nimic de pierdut. Nu are nimic nici de pierdut, nici de câștigat. De-aia el poate să se dorească total, pentru că nu are nimic de pierdut. 
oamenii, tot timpul când fac ceva, zic, bun, și eu ce mi ce iese? Eu ce câștig de aici? Nu, e o diferență foarte mare. Este iubirea lui Dumnezeu este o iubire gratuită. Pentru că tu nu poți să-i dai ceva lui Dumnezeu în schimb. Uite, să zic că Dumnezeu, îți dau ție ceva, dacă tu îmi dai mie ceva în schimb. Bun, ce poți să-i dai și nu are Păi el le are pe toate. Deci nu poți să-i dai nimic, nici nu-i trebuie. Lui trebuie doar inima ta. El vrea numai ca să vadă că tu faci asta. Să vadă că tu ești a lui. Nu-i trebuie nimic de la tine. Doar pe tine. A, păi asta e tot. <laughs> asta e tot. Nu? Și ți se dă Dumnezeu cu totul, ce suntem la cruci, nu? Ca să ai totul, nu? Trebuie să renunți la tot. În ce sens? În sensul că să te dai pe tine. Să nu-ți mai rămână nimic din ceea ce ești tu, ca să poți să primești tot ceea ce este El. Nouă, nu doar pentru... In... Este o poruncă nouă, nu doar pentru intensitatea ei, nu intensitatea iubirii, nici pentru extinderea ei, că să iubiți și pe dușman, de exemplu, o zis Hristos, da? Ci mai ales prin natura ei, o iubire cum lumea nu a cunoscut până atunci. O iubire care pornește de la un principiu supranatural, nu? Renașterea din Dumnezeu, din spirit, și care formează treptat un lanț mistic în care sufletele se unesc pentru a forma o unică familie spirituală. În caritatea creștină, sufletul iubește în Isus Hristos, prin Isus Hristos, așa cum a iubit Isus Hristos. Nu? Să vă iubiți unul pe altul așa cum v-am iubit eu pe voi. Creștinii trebuie să fie una, așa cum persoanele dumnezeiești una sunt. Nu? Și așa încheiem, uh, nu cumva o sinteză întregii Evanghelia lui Ioan, Ioan 17, 22. Și mărirea pe care tu mi-ai dat-o mie, eu le-am dat-o lor. Ca să fie una, așa cum noi una suntem. Amin. Să ne ajute bunul Dumnezeu ca să ajungem ca și comunitate, așa, vedeți? Ce diferențează un creștin, o comunitate creștină, de una necreștină? Că mulți că sunt creștini. Nu? Unii sunt eretici, clar că nu sunt prea creștini, sunt semicreștini. Alții sunt păcătoși, iar spune Ioan, cine, cine iubește pe Dumnezeu nu păcătuiește. Deci iar avem un problem și cu ăștia. Bun, dar din ce se vede dacă cineva chiar este creștin sau o comunitate chiar este creștină? Și uitați, aici Iisus ne-a dat exact, clar, diferența între unii și alții. Nu prin ceea ce zici tu despre tine, nu prin ceea ce îi în mintea ta, că lumina din mintea ta ți-o dată Dumnezeu. Deci nu te reprezintă, le reprezintă pe El. Tu ce ai făcut? Că ai primit-o gratis. Credința primește gratis. N-ai făcut nimic. Ar. Nu? Nu despre asta am vorbit până acum. Dar ce diferențează pe creștini de creștini? Faptele credinței. Deci ce faci tu împreună cu Hristos, capul bisericii, în așa fel încât să se vadă, nu zice, în aceasta nu? vor cunoaște cei din afară, toți cei din afară, că sunteți ai mei. Nu? Pentru că vă iubiți unul pe alții. Și dacă ne uităm în faptele apostolilor, nu? Lucrul ăsta epata imediat. Cum se iubeau între ei? Cum toată lumea renunța la el însuși și se dăruia tot al celorlalți? Inițial știți că a fost și comunia bunurilor. Veneau oamenii și dădeau, își vindeau apartamentele, casele, fermele și le puneau la picioarele apostolilor, nu? Ca să pornească biserica, să aibă resurse, nu? Și materiale și umane ca să poată această învățătură nouă a iubirii să se ducă în întreaga lume la cât mai repede, nu? să salveze cât mai multe suflete. Când lucrul ăsta lipsește, când fiecare pentru ea, când fiecare dă cu țârâita că mie ce mi iese, da? atunci deja punem un semn de întrebare dacă comunitatea chiar s-a convertit. Să ne bunul Dumnezeu și Sfânta Fecioară Maria, Regina Păcii, ca noi să ajungem nu? o astfel de comunitate și astfel de creștini încă Domnul să spună, aceștia sunt ai mei în Timișoara, în România, în lume. Amin.